Hola de nuevo, ya va siendo hora que os enseñemos qué material vamos a utilizar este 2022. Estar atentos. Probablemente ya habréis identificado qué bicicletas utilizaremos. Estamos muy contentos de contar con el soporte de Megamo para las aventuras de bikepacking de este año. Como sabéis, Megamo es una empresa catalana que tenemos cerca de casa y esto nos facilita muchísimo todas las gestiones y es por eso que estas últimas semanas hemos estado preparando, configurando y adaptando las bicicletas a las aventuras de este año. La Megamo Factory es la bicicleta que nos acompañará en nuestras rutas. Como sabéis, Sonia lleva ya un tiempo utilizándola, realizando distintas carreras de ultraciclismo, haciendo salidas de bikepacking y creemos que es la mejor opción para las rutas y las aventuras que tenemos en mente. Como sabéis, las bicis se tienen que adaptar a la persona y también a las rutas que se vayan a hacer. Nosotros hemos hecho algunas adaptaciones y modificaciones. El manillar es un SQLab con un back sweep de 12 grados pensado para poder pedalear con una posición un poco más relajada. Los puños son los Ergon GP3 que tienen una superficie de apoyo un poco más ancha para distribuir mejor el peso en las manos y aliviar todo lo que es la presión en el nervio. Además el cuerno proporciona una segunda posición de agarre y pedaleo para poder variar en largas rutas. Las ruedas también son una parte importante de la configuración de la bicicleta. Nosotros hemos puesto unas llantas de T-Swiss con 30 milímetros de ancho para poder pedalear de forma más cómoda y también más segura. Y además hemos puesto unas cubiertas 2.35. Uno de los detalles más importantes y que también más nos gustan es que hemos instalado una Dinamo Son, que esto nos va a permitir ser autosuficientes y poder recargar todos nuestros dispositivos electrónicos cuando queramos, porque además Lleva integrado en esta zona una batería externa, así que es muy sencillo cargar todo lo que necesitemos. Y aunque en nuestras rutas habituales de mountain bike normalmente llevamos un plato 34 o incluso 36, para las rutas que tenemos pensadas hemos instalado un 30 en mi caso y un 32 en el caso de Eloy para poder hacer subidas un poco más relajados cuando vayamos muy cargados. Como ya os podéis imaginar, pero pocas veces vais a ver la bici sin nada cargado en ella, así que la mayor parte de las veces la vais a ver así. Como veis, nuestro setup de bolsas de bikepacking está conformado básicamente por la serie Backcountry de Apidura y también un par de bolsas son de la serie Expedition. Hemos intentado cubrir la mayor parte de la bici para poder tener así espacio para guardar todo lo que necesitemos durante las rutas y también para poder repartir entre uno y otro. La bolsa de atrás es la bolsa Expedition de 17 litros en la que llevamos mayormente toda la parte de ropa, abrigo y todas las mudas que necesitemos para el viaje. Las dos bolsas encima del cuadro que llevamos es una más pequeñita para recambios y una un poquito más larga en la que llevamos todo lo que es electrónica, el frontal y algún ítem de aseo personal. Llevamos también dos food pouch de los más grandes que son de un litro y medio en el que llevamos dos bidones. En el cuadro llevamos la bolsa grande full frame, apidura, que también nos va a servir para poder guardar comida. En la bolsa de debajo del cuadro, en el caso de Eloy, él va a llevar la botella en la que llevaremos combustible para poder cocinar y yo llevaré el resto de recambios. En la suspensión llevamos dos soportes y en uno de ellos llevamos una botella de un litro y medio, una en cada lado para poder tener uh, agua suficiente para rutas un poco más largas y de más días. Y delante llevamos las bolsas Expedition en las que también vamos a reservar una de ellas para guardar comida, que es esta, por eso veis que está vacía y además también hay la otra parte que necesitaremos para cocinar. Y en el otro lado, pues similar, una botella de agua y esta que está llena con una esterilla, un cojín pequeño, una toalla, uh, ítems que vamos a utilizar en general solo por la noche. Y en la bolsa del manillar vamos a repartir un poco cosas, él hoy va a llevar la tienda y yo voy a llevar los dos sacos y también las ollas para cocinar y los dos platitos 
y en esta accesoria pues vamos a poder poner distintas cosas que nos queden además de comida. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y si tenéis alguna duda ya sabéis, nos lo decís en los comentarios y os respondemos. Dale like y suscribiros al canal para más aventuras. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!